Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere farklı bir başlama tekniği göstereceğim. Bakın şu şekilde. Yani hazır örgülerdeki lastiğin farklı bir başlama çeşidi. Bu bir ters bir düz olarak devam ettim. Görüntü açısından görmeniz için. Bunun üst tarafı düz örgü. Bakın bu da haroşa. Yani bütün ister haroşa, ister düz örgüye, isterseniz böyle lastiğe koyabilirsiniz. Yani bu şekilde başlayabilirsiniz. Şimdi bunun başlamasını yapalım. Örnek olduğu için şöyle bir 15 ilmek kadar atıyorum şişime. On beş ilmeği attım. Yani bunu istediğiniz kadar lastik kısmını yapabilirsiniz örgünüzde. Kaç ilmeğiniz gerekiyorsa o kadar yapabilirsiniz. Şimdi ilk sıramız bir düz bir ters olarak sıra sonuna kadar gidecek. Bir düz bir ters. Şimdi ilk sıra bir düz bir ters olarak e, kurulumunu yaptık. E, burada ilmeklerimizi ters ilmeklerimizi ters öreceğiz. Düz ilmeklerimizi çevirerek öreceğiz. İlk ilmeğimi boşa aldım. İkinci ilmeğim düz. Şişimi şöyle alttan getiriyorum. Buradaki ilmeği alıyorum. Tekrar geri çeviriyorum. Buraya takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi çevirdim. Düz ilmeğimi şişimi şöyle alttan getiriyorum. Şişteki ilmeği takıyorum. Tekrar geri çeviriyorum. Şu şekilde ve örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İp çeviriyorum. Şişimi örgümün altından çeviriyorum. Buradaki ilmeği alıyorum. Tekrar ön yüze doğru çevirip takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Aradaki ters ilmeğimi ters. İpi tekrar çeviriyorum. Şişi örgünün altından getirip ilmeği takıyorum. Tekrar çeviriyorum. Ve düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimi normal örüyorum. Şişin örgünün altından şişi getirdim. Önce ipimi diğer tarafa alıyorum. Şişi alttan çeviriyorum. Buradaki ilmeği alıyorum. Tekrar çevirdim. Takıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Aradaki ilmeğim ters. Terslerimi ördüm. Tekrar ipi çeviriyorum. Şişi örgünün altından getirdim. 
ilmeği takıyorum, çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimizi normal örüyoruz. Düz ilmeklerimizi alttan çevirerek örüyoruz. Örgünün altından şişimi çevirdim. İlmeği takıyorum. Ve tekrar çevirdim. Ve düz olarak örüyorum. Son ilmeğimiz de ters. Örgümüz lastik kurulumu böyle. Bundan sonra bakın alt kısmı da şu şekilde görünüyor. Bundan sonra ister haroşa ister düz örgü isterseniz lastik olarak devam ediyorsunuz. Yani bu sırayı yaptıktan sonra e, üstüne ne yapmak istiyorsanız o şekilde devam ediyorsunuz. Biz şimdi lastik olarak devam edelim. İlk ilmeğimi boşaldım. ikinci ilmeğim ters. Artık bütün ilmeklerimi normal örüyorum. Terslerimi ters. Düzlerimi düz. Eğer burada düz örgü yapmak istiyorsanız düz örgüye. Haroşa yapmak istiyorsanız bu sırada haroşa örgüye geçiyorsunuz. Evet, bir sıra daha yapalım daha net belli olacak ben bir düz bir ters olarak devam ediyorum ilk sıra ilmeği attıktan sonra e, bir düz bir ters lastiğinizi kuruyorsunuz ikinci sırada da ters ilmekleri örüp düz ilmekleri e, alttan çevirerek örüyoruz ve e, şimdi göstereceğim şu şekilde Hiç altı toplamayan gayet güzel bir lastik meydana geliyor. Evet yapımı bu kadar kolay arkadaşlar. Yani bunu istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bakın bu da daha ince ipte. Mesela bunu da direkt düz örgü yaptım. Üst kısmını arkası ters. Buradaki örneğimde de haroşa yaptım. Bakın şu kısmı şöyle alt kısmı hiç böyle germeden gayet rahatlıkla örülüyor yani bu şekilde yapabilirsiniz yapacak arkadaşlara kolay gelsin